Hi friends, this is Ajit Kumar. Welcome to my channel. Like a bell cut. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல work from home அதாவது வீட்ல இருந்து வேலை பாக்கும்போது நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் இதெல்லாம் நம்ம அதை கொஞ்சம் எப்படி தடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வித் ஒரு ஸ்டோரிஸோட நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போறோம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நம்மளோட கரியர் எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது அதாவது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கரியரை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அது அதுக்கும் கரியர் அஃபெக்ட் பண்றதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே நார்மலாக தான் போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் கொஞ்சம் டீப்பாக யோசிச்சு பார்த்தா இது நம்ம கரியர் எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு அத்லட்டிக்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஓட்டப்பந்தய வீரர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு ரன்னிங் ட்ராக்ல அவங்களை கொண்டு வந்து வச்சு ரெண்டு பேரையும் ஓட விட்டு எவ்வளவு செகண்ட்ஸ்ல நூறு மீட்டரா கிராஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியா யாரு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க யார் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு தெரியும் பட் அதுவே அவங்க ஒரு அந்த ரெண்டு பேரையுமே உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு இடத்துல நூறு மீட்டர் நீங்க ஓடுங்க அண்ட் அதுக்குரிய டைமிங்க ஒரு காமன் அம்பையரை வச்சு கால்குலேட் பண்ண சொல்லிட்டு இன்னொருத்தவங்களோட வீட்டில் இருக்கிற சைடில் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு ரன்னிங் ட்ராக் இல்லைனா ஒரு ரோட்டில் ஒரு நூறு மீட்டர் நீங்கள் ஓடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சேம் அதே காமன் அம்பையரை வச்சு ஒரு அளவு எடுத்து பார்த்து ரெண்டு பேரில் யார் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறத விட சேம் ட்ராக்கில் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேரையும் ஓட விட்டு நம்ம பார்க்குறத நம்மளுக்கு உண்மையான பர்ஃபார்மர் யார் உண்மையான ஆக்யூரேட்டான ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எதனால அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே சேம் ஒரே ஒரே ட்ராக்கில் ஓடும்போது தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அண்ட் அவங்கவுங்களோட டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வர முடியும் ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க வீட்டு சைடில் இருக்கிற ட்ராக்லேயோ இல்லை வீட்டு சைடு இருக்கிற ரோட்லேயோ ஓடும்போது என்ன நடக்கும்னா மேபி இவங்களுக்கு நல்ல ரோடு இருக்கும் இவருக்கு வந்து ஒரு சரியில்லாத ரோடு இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறனால கண்டிப்பாக அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுறதுனால அவங்களோட கரியர் கண்டிப்பாக க்ரோ ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் சேம் இதே சினாரியோ தான் நம்ம ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும் பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் ஒரு ஒர்க் பிளேஸ் இருக்கும் அண்ட் அவங்க அந்த அந்த பேண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டைல் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதில் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம பேஸ் பண்ண பார்க்கும்போது நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் பட் அதுவே அவங்கள வீட்டில் உட்காந்து வேலை செய்யும் பொழுது ஒரு ஒருத்தவங்க வீட்டில் ஒரு ஒரு மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஒருத்தவங்க வீட்டில் ரூமே இல்லாமல் இருக்கும் தனியாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பட் ஒருத்தவங்க வீட்டில் ரூம் தனியாக இருக்கும் ஸோ அவங்க பீஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு சிலர் வீட்டில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கிடைக்காமல் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சிலர் வீட்டில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் நல்லா கிடைக்கும் ஒரு சில வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கும் ஸோ அந்த அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட்டை அவங்க பேஸ் பண்ணி அந்த இதெல்லாம் உள்ள எடுத்துகிட்டு அவங்க ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அவங்களோட க பர்ஃபார்மன்ஸ் அடியாகும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அடியாகும் போது கரியர் அடியாகும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இது போக வேறு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வீட்டில் இருக்கும் நம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் பட் ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வேலை பார்க்க ஒரு இடத்துல போய் வேலை பார்க்குறதுக்கும் நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து வேலை பார்க்கும்போது ரெண்டுக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் நம்மளுக்கு அன்வான்டடாக ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளுக்கு வரும் ஒர்க்கிங் பிளேஸில் போய் அதாவது கம்பெனிலேயோ ஆஃபீஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வர்ற ப்ரெஷர் அந்த ஒர்க் ரிலேட்டடான ப்ரெஷர் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் அதே வீட்டில் இருந்து பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு அன்வான்டடாக நிறைய ப்ரெஷர் வரும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்னா நம்மளால ஈஸியாக கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்க அதாவது கிளாரிஃபை பண்ணிக்க முடியாது அவங்கள்ட்ட ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் கொலிக்ஸ் கூட பண்ணிக்க முடியாது நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வருது அப்படின்னா அந்த டவுட்டை நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு கால் பண்ணுவோம் அந்த டைமில் அவங்க பிக் பண்ணாமல் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும் அந்த நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் இருக்கும் நெட்ஒர்க்
அதனால் அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரெஷர்லாம் நம்மளுக்கு இருக்காது ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணால் பட் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரியான நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும் அண்டு ஃபிசிக்கலாக நம்ம ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம ஒரே இடத்துல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி இருக்கும்போது ஃபிசிக்கலாக பெரிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் அதனால் நம்ம வெயிட் போடுறதுக்கு ரொம்பவே சான்சஸ் இருக்குது பட் இதுவே கொஞ்சம் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வர ட்ராவல் டைம்லேயாச்சும் கொஞ்சம் ஒரு வாக்காச்சும் போயிருப்போம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பாடி பெயின் அதாவது நெக் பெயின் லேப்டாப்பை ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து ஒரு பொசிஷன் கரெக்டான பொசிஷனில் இல்லாமல் பண்ணுறதுனால கழுத்து வலிக்கும் இடுப்பு வலிக்கும் நிறைய பேர் இந்த இந்த ஒரு டூ மந்த்ஸில் இதெல்லாம் அனுபவிச்சுருப்பீங்க எதனால் அப்படின்னா வேலைக்கு போகும்போது அங்கே வந்து ஒரு கரெக்டான பொசிஷனில் ஒரு சேர் இருக்கும் ஒரு டேபிள் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த பொசிஷனில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதுவும் வந்திருக்காது பட் இப்போது நம்ம சோஃபாவில் படுத்துட்டோம் இல்லை பெட்டில் படுத்துட்டு இல்லை சேர்லேயே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ப்ராப்பரான டேபிள் இல்லாமல் சும்மா மடியில் லேப்டாப் வச்சுட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம உடம்பு ரொம்பவே பெயின் எடுத்துக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம சரி பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பிரச்சனைகள் பார்த்துட்டோம் இது போகவும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது பட் இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு குட்டி கதை பார்ப்போம் ஒரு ஊரில் ஒரு முனிவர் இருந்திருக்காரு அந்த முனிவர் எது சொன்னாலும் அதாவது நடக்க போகிற எதுனாலும் முன்னாடியே சொல்லிடுவார் அவர் சொல்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும் அவர் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொன்ன விஷயம் எதுவுமே தப்பானதே கிடையாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒருத்தர் ஸோ அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு இளைஞன் வந்து என்ன பண்ணான்னா இவரோட இந்த விஷயத்த நான் வந்து பிரேக் பண்ணி காமிப்பேன் இவரனால நடக்க போகிறதா சொல்ல முடியாது ஒரு விஷயம் இவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா அதை பொய்யாக்கி காமிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு சபதம் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தண்ட சேலஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த முனிவர்கிட்ட போகிறான் போயிட்டு நீங்கள் நடக்க போகிற எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுவீங்களாமே அப்போ நான் இப்போ ஒன்று பண்ண போகிறேன் அதை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே அந்த முனிவரும் ஓகேப்பா கேளு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவன் வந்து ஒரு பட்டாம்பூச்சி அவனோட கைக்குள்ளே வச்சுருக்கான் ஒரு சின்ன பட்டாம்பூச்சி அது உயிரோட இருக்கிற பட்டாம்பூச்சி அவனோட பிளான் என்ன அப்படின்னா அந்த முனிவர்கிட்ட அந்த கைக்குள்ளே இருக்கிற பட்டாம்பூச்சி செத்து போச்சா இல்லை உயிரோட தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான் இப்போது அந்த முனிவர் அந்த பட்டாம்பூச்சி செத்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னார்னா அப்படியே உயிரோடையே பறக்க விட்டுருவோம் அப்படின்றது அவனோட பிளான் இன்கேஸ் அவர் வந்து உயிரோட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார்னா அப்படியே கைக்குள்ளே வச்சு கசக்குன்னு ஒன்றும் தெரியாதுனால அப்படியே கசக்கி எங்கே செத்துருச்சு உயிரோடு இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை பொய்யாக்கிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவோட போகிறான் ஸோ அவர்கிட்ட ஃபைனலாக கேட்குறான் உள்ளே இருக்கிற பட்டாம்பூச்சி வந்து செத்துருச்சு அவரோட இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு அந்த முனிவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அந்த பட்டாம்பூச்சி சாகுறதும் உயிரோடு இருக்கிறதும் ஓங் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமும் நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் சக்ஸஸ் ஆகிறதும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதும் உங்களோட கையில் தான் இருக்குது உங்களோட கையில் மட்டும் இல்லை உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபிசிக்கலாக கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் நம்ம ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ஒர்க் ப்ளேஸை ரெடி பண்ணுறது உங்கள் வீடு சின்னதாக கூட இருக்கலாம் பட் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லேப்டாப் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டான ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி கரெக்டான பொசிஷனில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அண்டு உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துட்டாங்கன்னா தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு வராது ஸோ தயவு செஞ்சு உங் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பார்ட்னரோ இல்லை உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோ இல்லை உங்களுடைய குழ பசங்களோ பொண்ணுங்களோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போங்க அவங்களோட கரியர் க்ரோத் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதும் இல்லை இப்படி இருக்கிறதும் அது அவங்களோட கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு சின்ன இடமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ரூம் இருந்தால் அது ரொம்ப பெஸ்ட்டு பட் ரூம் இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு சின்ன இடத்தையாலும் அந்த இடத்துல வேறு யாரும் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அவங்க ஹாப்பியாக பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா இந்த தேவையில்லாத ப்ரெஷரு தேவையில்லாத டென்ஷன் எடுத்துகிட்டு வேலையிலே அவங்க நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அவர் வேலையில் கான்சன்ட்ரேட் சரியாக பண்ணால் தான் அவங்க ஃபேமிலிக்கு தேவையான விஷயங்களை அவரால் பண்ண முடியும் ஸோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷன் மட்டும் நினச்சா பண்ண முடியாது அந்த ஃபே ஃபேமிலி அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லா பேரும் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ